জিএসটি ব্যবস্থাপনা নিয়ে আজকে দিক নির্দেশমূলক কিছু কথা বলি ওই অনুসারে তোমরা মূলত এই কয়েকটা দিন একটু পড়াশোনা করো তো গত কয়েকদিন ধরে জিএসটি যে কোশ্চেন গুলো আছে ওই কোশ্চেন গুলো নিয়ে আমি অনেকটা ঘাটাঘাটি করলাম এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে বাংলা ইংরেজিও আছে এই যে এদিকে দুইজন স্টুডেন্ট নিয়ে আর ওই যে সজীব যে চার্ট গুলো দিল হ্যাঁ বা যে তথ্য গুলো দিচ্ছে সেগুলোর সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে এগুলো বের করলাম তো ইংরেজি নিয়ে কিছু কথা বলতে পারবো সে অনুসারে ইংরেজি পড়াশোনাটা করিও কালকের মধ্যে আমি এগুলো দিয়ে দিব এরপর বাংলা বাংলা নিয়েও দেখলাম মানে তোমাদের এই যে বাংলা সাহিত্য পাঠ থেকে প্রচুর কোশ্চেন করছে তো মানে সাহিত্য পাঠ থেকে সব বেশি কোশ্চেন করছে কিন্তু এবছর মনে হয় এই জায়গাটায় চেঞ্জ আসার চান্সটা সবচেয়ে বেশি আছে যেহেতু প্রশ্নকর্তারা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু পূর্ববর্তী বছর গুলোতে দেখছো সাহিত্য থেকে সবচেয়ে বেশি কোশ্চেন করা হয়েছে তবে এগুলোতে যে এই যে পনেরো পনেরো তিরিশ আছে কিছু কমন জায়গা আছে আমি মূলত ওই জায়গাগুলো তোমাদের পড়তে বলবো আর হিসাব বিজ্ঞান নিয়ে তো ক্লাস হচ্ছে এগুলো নিয়ে আমি বলছি যে হিসাব বিজ্ঞান কি করবো না করবো এখন নির্দিষ্ট করে সাজেশন দিলেই হয় আর এই দিকে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে ব্যবস্থাপনার যে বিষয়টা আছে এটি নিয়ে আমি একটু দেখলাম যেহেতু বিগত কয়েক বছর ধরে আমি কোশ্চেন দেখার সুযোগ পাইনি প্রথম বছরের কোশ্চেন খুব ভালোভাবে দেখছি তারপরের বছর কোশ্চেন আমি দেখি নেই শুধু জাস্ট টাইপ করে রাখছি আর কাটমার্ক নির্ধারণ করার সময় যতটুকু কাজ করা করছি বাইশ তেইশেরও কোশ্চেনটা সেম একই অবস্থা শুধু কাটমার্ক নির্ধারণ করার জন্য যেটা দরকার সেটা করছি তবে ওভাবে প্রমাণ বের করিনি আমার বইয়ের কথা থেকে আসছে এবং একই সঙ্গে কোশ্চেনের ধাসটা কিরকম অতগুলা জিনিস আমি খেয়াল করি নাই তো এই কয়েকদিনেই আমি ওই কাজটা করছি এই কাজটা করার পর আমি যে বিষয়টা বুঝতে পারলাম আমি যখন হচ্ছে এইচ এস সির ছেলে মেয়েদের পড়াতাম তখন একটা কথা বলতাম সেটা কি যেন যে কোনো সাবজেক্টের মূল বিষয়বস্তু যদি তোমরা জানতে চাও শিখতে চাও তাহলে কয়েকটা কাজ করবা নাম্বার ওয়ান সেই সাবজেক্টের বৈশিষ্ট্য জানার চেষ্টা করবা যে কোনো টপিক্স এর বৈশিষ্ট্য নাম্বার টু সুবিধা এই সুবিধা এবং অসুবিধা জানার চেষ্টা করবা এই কথাগুলো আমি বলছিলাম যে সুবিধা অসুবিধা এগুলো জানার চেষ্টা করবা তিন তিন নাম্বার আমি বলছি যে পার্থক্য জানার চেষ্টা করবা কিছু বিষয় আছে যেগুলো একে অপরের সঙ্গে পার্থক্য নির্ণয় করা যায় এই জিনিসগুলো চেষ্টা করবা এবং সর্বশেষ যে চার নাম্বার জিনিসটা বলতাম যে কিছু হচ্ছে ইতিহাস রিলেটেড বা ধারণা রিলেটেড ইতিহাস অবলিক ধারণা রিলেটেড কিছু বিষয় থাকে সেগুলো দেখবা দেখলে ওই সাবজেক্টের যে মূল বিষয়বস্তু তোমাদের আয়ত্তে চলে আসবে তো জিএসটি এই জিনিসটাকে ফোকাস করে মূলত তাদের অ্যাটলিস্ট ম্যানেজমেন্টের কোশ্চেন গুলো সাজাচ্ছে বা সাজায় একই সঙ্গে তোমরা একাউন্টিংয়ের ক্ষেত্রেও এই চারটা বিষয়কে মানে আমলে নিতে পারো যদিও আমাদের অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্টে সুবিধা অসুবিধার বিষয় পার্থক্যর বিষয় বা বৈশিষ্ট্যর বিষয়ে অতটা নাই যেহেতু এটা একটা ম্যাথমেটিক্যাল সাবজেক্টের মতো আর কি তো কিন্তু ম্যানেজমেন্টে এই জিনিসটা একদম পারফেক্টলি কাজ হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের ম্যানেজমেন্টে ম্যাক্সিমাম সংখ্যক কোশ্চেন দেখবা যে এই ধারণা ইতিহাস রিলেটেড বিষয়গুলো থেকে হচ্ছে আর বৈশিষ্ট্য থেকে কোশ্চেনগুলো হচ্ছে আর ইদানিং তারা মূলত এই সুবিধা অসুবিধাকে টার্গেট করে কোশ্চেন করতেছে যেমন এই বাইশ তে সেশনে তারা এই ধরনের কাজটাই কিন্তু করছে তো সব মিলিয়ে আমি যখন হচ্ছে তথ্য গুলো অ্যানালাইসিস করলাম তো তখন কোথায় গেল সেই জিনিসটা এই তো এখানে দেখো তাদের গত বছর যে কোশ্চেন ছিল এই কোশ্চেনের মধ্যে আঠাশটা কোশ্চেন কিন্তু আমাদের বিজনেস টিউটোরিয়াল বইটা থেকে আছে বা আমরা বলতে পারবো যে বিজনেস টিউটোরিয়াল থেকে আঠাশটা কোশ্চেন কমন আর বাকি কয়টা কোশ্চেন থাকতেছে তাহলে দুই আর ওই দিক হলো পাঁচ সাতটা কোশ্চেন তার মধ্যে কয়েকটা অ্যাকাউন্টিং ওয়ার্ল্ড বইয়ের সঙ্গে রিলেটেড হবে আর কয়েকটা কোশ্চেন আছে যেগুলো আসলে কোনো গাইড বই থেকে আসে নাই এই যেমন এখানে একটা নতুন কোশ্চেন আছে ধরা যায় যে গাইড বই থেকে আসে নাই তারপরে দেখা যাচ্ছে যে এই যে এখানে নতুন একটা কোশ্চেন আছে নেতার কার্য বলি রিলেটেড একটা জায়গা আছে ওটা দেখবে কোনো গাইড বই থেকে আসে নাই তারপরে এই যে অংশীদারীদের আইনের ধারা নিয়ে পরিবর্তন নিয়ে একটা কোশ্চেন আছে ওইটা কোনো গাইড বই নাই তো এই ধরনের কোশ্চেন আছে এখন এই জায়গায় তোমাদের জন্য একটা সুন্দর অ্যাডভাইস আছে দেখো জিএসটি যে ধাসে কোশ্চেন করতেছে অথবা নতুন যারা কোশ্চেন করবে তোমরা কনফার্ম থাকো পঁয়ত্রিশটা কোশ্চেনের মধ্যে এরকম পাঁচটা সর্বোচ্চ দশটা কোশ্চেন থাকবে 
এরকম থাকবে তোমরা যদি এগুলো গণ না এই যে এই যে লাল কালার গুলো যদি তোমরা গণ এগুলো নতুন কোশ্চেন এবং বানানো কোশ্চেন প্রায় চোদ্দটার মতো কোশ্চেন আছে এখন এই চোদ্দটা কোশ্চেন এর মধ্যে মজার বিষয় হলো কয়েকটা কোশ্চেন আছে যেগুলো তোমরা চাইলেই একটু পড়লেই মানে যে পড়াটা আছে সেই পড়া থেকে তোমরা মিনিমাম ওইরকম চার থেকে পাঁচটা কোশ্চেন কারেক্ট করতে পারবা এর মানে হলো এই চোদ্দটা কোশ্চেন এর মধ্যে দশটা কোশ্চেন সবচেয়ে কঠিন ছিল গত বছর দশটা কোশ্চেন এজ এ রেজাল্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয় একটা দেখো এজ এ রেজাল্ট অ্যাকাউন্টিং এবং ম্যানেজমেন্টে তোমরা সবাই জানো যে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ সোয়াত্তর এইখান থেকে তো পাস মার করে এইখান থেকে তো চান্স হয় কিন্তু দেখো ছেলে মেয়েরা পঁচিশে পায়নি অধিকাংশ ছেলে মেয়ে পারো নাই খেয়াল করে দেখো যারা ছাপ্পান্ন সাতান্ন আটান্ন মার্ক পাইছো একটা বিষয় খেয়াল করে দেখো যে ওখানে বাংলা ইংরেজি থেকে তোমরা পাঁচ সাত মার্ক পাইছো আর এইদিকে দেখো পঁচিশ বা তার কম ম্যানেজমেন্টে কিন্তু চোদ্দটা কোশ্চেন ছিল যে চোদ্দটা কোশ্চেন নতুন উত্তর মানে কিছু ছিল তো এর মধ্যে আমি তো বললাম চার পাঁচটা কোশ্চেন একটু সহজ ছিল যেটা তো চাইলেই পারা যায় কিন্তু আমরা এখানে লক্ষ্য করলাম দশটার মতো কোশ্চেন একদম মানে সেই হাই কোয়ালিটির স্ট্যান্ডার্ড ছিল এখন এই জায়গায় যেটা বিষয় বলার মতো বিষয় সেটা হলো বাকি যে পঁচিশটা কোশ্চেন এই পঁচিশটা কোশ্চেন তুমি আসলে দাগাইতে পারছো কি পারো নাই তো এক্ষেত্রে দেখো গত বছর অধিকাংশ ছেলে মেয়ে এই পঁচিশটা কোশ্চেন দাগাইতে পারে না কেন কারণ হলো এই চোদ্দটা কোশ্চেন এর ভিড়ে তার মাথা শেষ এই কাজটা করা যাবে না অর্থাৎ আমি তোমাদের এই জিনিসটা এই কারণে দেখাচ্ছি বা এই এই কারণে এই জিনিসটা বলতেছি সেটা হলো জিএসটি যদি গত বছরে ধাসে কোশ্চেন করে আলহামদুলিল্লাহ করুক সমস্যা নেই এখন আমরা তোমাদের কি পরামর্শ দিই আমরা তোমাদের পরামর্শ দিই যে সহজ সাবজেক্ট দিয়ে দাগাবা এখন সহজ সাবজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টে আইসা দেখলে এরকম চোদ্দ পনেরোটা কোশ্চেন নতুন এখন ধরে নিলাম যে চোদ্দ পনেরোটা কোশ্চেন নতুন তাহলে চোদ্দ পনেরোটা ধরে নিলাম পনেরোটা কোশ্চেন নতুন তাহলে পঁয়ত্রিশটা কোশ্চেন এর মধ্যে বিশটা কোশ্চেন সহজ আছে তোমার কাজ হবে এই বিশটা আগে পারফেক্টলি দাগানো এই পনেরোটা নিয়ে চিন্তা করা না যখন এই পনেরোটা নিয়ে চিন্তা করতে পারবা মানে করতে যাবা এই বিশটারও কিন্তু বিশটা কারেক্ট করতে পারবা না তখন দেখবা কি এই বিশটা থেকে দেখবা অটোমেটিক্যালি ছয় সাতটা তুমি হারাই ফেলবা আর এই পনেরোটার মধ্যে থেকে হয়তো বা পরবর্তী তিন চারটা কারেক্ট হবে দেখবা যে দিন শেষে ম্যানেজমেন্টে তুমি পনেরোটাও কারেক্ট করতে পারো নাই বা বিশটাও কারেক্ট করতে পারো নাই তা এই এই ভুলে মানে এই ধরনের ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না আমি বুঝাতে পারলাম কি বললাম আমি জাস্ট এই জিনিসটা তোমাদের আজকে বলবো এবং একই সঙ্গে তোমরা কিভাবে আগাবা সেটা আমি বলবো তাহলে এই জায়গায় আমি যে কথাটা বললাম যে জিএসটি তে ম্যানেজমেন্ট কোশ্চেন যেহেতু তোমরা সবাই দাগাইতে যাবা তো ম্যানেজমেন্ট কোশ্চেন এর ভিতর যদি এই ধরনের বিষয়টা যদি থাকে গত বছরের মতো চোদ্দ পনেরোটা কোশ্চেন যদি নতুন থাকে তো যতই চোদ্দ পনেরোটা কোশ্চেন নতুন থাকুক না কেন ওই চোদ্দ পনেরোটা কোশ্চেন এর ভেতর থেকে দেখবা পাঁচ থেকে আটটা এমন কি দশটা কোশ্চেন দেখবা তুমি পড়লেই পারবা আর ওইখানে দেখবা এমন হতে পারে পাঁচটা এমন হতে পারে দশটা কোশ্চেন থাকবে যেগুলো একদম খুব হার্ড লেভেলের কোশ্চেন এখন ওই হার্ড লেভেলের কোশ্চেন গুলোর জন্য সহজ যে বিশটা কোশ্চেন থাকবে সেগুলো নষ্ট করিও না এর মানে এই জিনিসটা তোমরা এভাবে রিমুভ করতে পারবা সেটা হলো কঠিন কোশ্চেন গুলো দেখবাই না চোখ দিয়ে মানে যেটা কঠিন পাচ্ছ না সেটা স্কিপ করে সহজ কোশ্চেন গুলো দাগানোর ব্যবস্থা মানে চেষ্টা করবা তাহলে দেখবা পরীক্ষাটা ইজিলি ভালো হয়েছে তো গত বছরে এই হচ্ছে এই ছিল হচ্ছে অবস্থা আর পরিশেষে শুধু এতটুকু বলতে চাই সেটা হলো তুমি যে অবস্থায় আছো তুমি যদি এখন শুধু টিউটোরিয়াল সিরিজ কে যদি ভরসা করো তারপরেও পঁচিশ প্লাস কোশ্চেন কমন থাকবে অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্টে মানে পঞ্চাশ প্লাস কোশ্চেন অবভিয়াসলি কমন থাকবে বিগত তিন বছর ধরে এর নিচে নামেনি বরং সে এর উপরেই ছিল তার মানে আমি তোমাদের স্পষ্ট করে বলতে পারি যে কোশ্চেন যেমনই হোক না কেন টিউটোরিয়াল সিরিজ যদি তোমরা ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারো পড়তে পারো পঞ্চাশ প্লাস মার্ক এখান থেকে পাবা আর ওইদিকে বাংলা ইংরেজি থেকে দেখো কত উঠাইতে পারো আর এই জায়গায় যে যত বাড়ায় নিতে পারবা তার তত অ্যাডভান্টেজ ওকে আচ্ছা এখন এটা তো একটা বিষয় গেল এখানে আরো কয়েকটা বিষয় আছে যে কয়েকটা বিষয় আমি বলে দিতেছি তোমাদের সেটা হলো এই কোশ্চেন 
ফুল সিলেবাস থেকে করছে কিনা এখন অনেকে জিজ্ঞেস করতেছো যে ভাই সংক্ষিপ্ত সিলেবাস আমি পড়ছি হ্যাঁ তো তোমরা নিজ চোখ দিয়ে দেখো যে তারা ফুল সিলেবাস কে ফলো করে কোশ্চেন করছে কয়েক বছর না হচ্ছে সংক্ষিপ্ত সিলেবাস কে ফলো করে কোশ্চেন করছে এই যে এগুলা দেখো এলে সংক্ষিপ্ত সিলেবাস এর বাইরের অধ্যায় না তাহলে দেখো সংক্ষিপ্ত সিলেবাস এর বাইরের অধ্যায় গুলো টাচ করেই কিন্তু তারা কোশ্চেন করছে তার মানে শুধু অ্যাকাউন্টিং না ম্যানেজমেন্ট এর ক্ষেত্রেও তারা ফুল সিলেবাস কে ফলো করেই কোশ্চেন করবে যেহেতু পূর্ববর্তী বছর গুলোতে করছে আশা করা যায় যে এই বছর গুলোতেও করবে যত নতুন যে যেই কোশ্চেন করুক না কেন যেহেতু পঁয়ত্রিশটা কোশ্চেন সেই ভাবে এভাবে কোশ্চেন করবে সুতরাং বিভিন্ন জায়গায় পোস্ট হচ্ছে সংক্ষিপ্ত সিলেবাস কে ফলো হবে এগুলো মাথায় নিও না নালে দেখবা যে সমস্যায় পড়বা সেম একই ভাবে সেকেন্ড পেপারটা দেখো তোমরা জানো যে প্রেশনা অধ্যায়টা আছে অধ্যায়টা সংক্ষিপ্ত সিলেবাস এর বাইরে দেখো কোশ্চেন করতেছে আর বাকি যে অধ্যায় গুলো থেকে সেকেন্ড পেপারে কোশ্চেন গুলো সেগুলো দেখো যে তোমাদের হচ্ছে সিলেবাসের ভিতরে আছে এবং আর একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যে মার্কেটিং ফিনান্স থেকে কোশ্চেন হবে কিনা দেখাও যখন প্রথম বছর কোশ্চেন করে তখন মার্কেটিং ফিনান্স থেকে দুইটা কোশ্চেন করেছিল এর পরবর্তী বছর চারটা কোশ্চেন করেছিল এবছর একটা কোশ্চেনও করে নাই মানে গত বছর তো এবার কি করবে পরিস্থিতি আল্লাহ পাখে ভালো জানে অলরেডি কোশ্চেন প্রশ্নকর্তা সাজায় ফেলছে এখন সেই ভালো জানে যে কোশ্চেন মার্কেটিং ফিনান্স থেকে দিয়েছে কিনা এখন আমরা তো রিক্স নেব না আমি আশা করতেছি ওই জায়গাগুলো থেকে কমন পড়বে অতগুলো দিবে না যেরকম আমাদের রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাতটা আটটা কোশ্চেন দেয় অতগুলো দিবে না এমনটা আশা করতেছি যদি দেয় সর্বোচ্চ নালে চারটা পাঁচটার মতো এই মার্কেটিং ফিনান্স থেকে কোশ্চেন করতে পারে তো চারটে পাঁচটা জল কোশ্চেন করে তোমরা নিশ্চিত থাকো বিজনেস টিউটোরিয়াল ষোলো এবং সতেরো নম্বর ঘন্টা থেকে দেখবা যায় অটোমেটিকলি তিন চারটা কমন আছে তো তোমরা ওই তিন চারটে কারেক্ট করো পাঁচটা যদি থাকে তিনটে কারেক্ট করো চারটে কারেক্ট করো তাতে আলহামদুলিল্লাহ অধিকাংশ ছেলে মেয়ে পারবেই না সেটা ওকে এটা গেল আচ্ছা এবার আসো লাস্ট অল্প একটু কথা বলবো কথা বলে শেষ আজকে আমাদের ক্লাসটা তারপর তো আমার মনে হয় না যে ওই ধারাবাহিকতা এখন আছে এবং সেটা তোমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছ যে না এখন দেখা যাচ্ছে যে তার পরবর্তী দুই বছর তারা দেখে শুনে বেছে বেছে ভালোভাবে কোশ্চেন করার চেষ্টা করছে তো দিন শেষে আমি ওই গত বছরে যে সাজেশনটা তৈরি করছিলাম জিএসটির জন্য মানে দুই হাজার বিশ একুশ সেশনে তখন যে টপিক গুলোর কথা আমি বলছিলাম যে মৌলিক ধারণা অংশীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যৌথ মূলধনী কোম্পানি সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা ধারণা পরিকল্পনা সংগঠন কর্মী সংস্থান নেতৃত্বের প্রকার ভেদ প্রেশনা নিয়ন্ত্রণ ব্যবসার তথ্য প্রযুক্তি এগুলো পরে এরপর হচ্ছে এক মালিকানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য প্যাটেন ট্রেডমার্ক কপিরাইট এবং বিভিন্ন সাল এবং আইন দেখো আমার যতটুকু ধারণা এখানে যে কয়েকটা টপিক এর কথা বলছি মনে হতে পারে যে না অলমোস্ট পুরো বইটাই অলমোস্ট কভার হয়েছে কিন্তু তারপরে দেখবো অনেক কাজ সাট করে বাদ দিয়ে কিন্তু এই কয়েকটা অধ্যায় দেওয়া আছে তাহলে মনে করো মানে মানে এটা ধরে রাখো যে পঁয়ত্রিশটা কোশ্চেনের মধ্যে পঁচিশটার মতো বা তার বেশি কোশ্চেন দেখবা এই টপিক গুলো থেকে করছে তারও বেশি এটা মানে কমসে কম আমি বললাম যে পঁয়ত্রিশটা কোশ্চেনের ভেতর পঁচিশটা কোশ্চেন হ্যাঁ তো আমি বলবো যে এই কয়েকটা টপিক কে সর্বোচ্চ টাচ করো আর আমি তোমাদের সাজেশন তো দিবই ঠিক আছে সাজেশন দিব সেই সাজেশন অনুসারে আল্লাহ পাকে ভালো জানে যে আসলে সঠিক ভাবে টার্গেট করা সম্ভব হবে কিনা এটা একটা বিষয় গেল এখন শুনলাম খুলনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোশ্চেন করবে আর এক ঝামেলা ঠিক আছে শাস্ত্রের সঙ্গে যেহেতু একই এরিয়া এখন প্রশ্নকর্তার কমিটিতে খুলনো বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাটা স্বাভাবিক একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান প্রযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচাররা থাকাটাও স্বাভাবিক হ্যাঁ ঝামেলা আছে তার মানে যেহেতু সাস্ট কোশ্চেন করতেছে এরা যদি এই তিনটা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক যদি এখানে ঢোকে এর মধ্যে যদি বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচাররা ঢোকে তোমরা নিশ্চিত থাকো ম্যাথ কোশ্চেনের পরিমাণ এবারও আগের মতনই থাকবে যদি ওরাই ঢোকে মানে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান প্রযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচাররা কারণ ওরা যখন তাদের পরীক্ষা নিত প্রচুর পরিমাণ ম্যাথ কোশ্চেন রাখতো তিরিশটা কোশ্চেনের মধ্যে সাতাশটা ম্যাথ কোশ্চেন রাখতো বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান প্রযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এরকম একটা সেশনে পরীক্ষা হয়েছে আর কি তো 
তোমাদের তো অতটা হবে না ওই যে সর্বোচ্চ গত বছর যেরকম বা পূর্ববর্তী বছরগুলোতে যেটা আমরা দেখছি সর্বোচ্চ না হলে ষোলো সতেরোটা রাখতে পারবে সর্বোচ্চ এর বাইরে রাখবে না মানে যেটা ফিফটি পার্সেন্ট ধরতে পারো তো এমন রাখবে না কমই রাখবে তো দেখা যাক কি করে ওটা নিয়ে টেনশন করবে না তো এই ছিল হচ্ছে বিষয় যে ম্যানেজমেন্টে তোমরা এই জায়গাগুলো দেখবা চার্ট অ্যানালাইসিস গুলো আমি দেখালাম সাজেশন দিতে চাইলাম আর সর্বশেষ আর একটা আমি তোমাদের কথা বলবো সেটা এই জায়গা থেকে আমি তোমাদের বলি একদম সংক্ষিপ্ত সাজেশন দিয়ে দিতেছি তোমরা এই অধ্যায়গুলো তো পড়বা ব্যবসার মৌলিক ধারণা এটা তো পড়বা একদম পাই টু পাই পড়ার চেষ্টা করবা এখানে এখন তোমরা যা পড়ো বা আমাদের টিউটোরিয়াল সিরিজে যা আছে সেগুলো থেকে কোশ্চেন করবে একদম নিশ্চিত থাকো এখন কোশ্চেন বানালে কয়েক জায়গা থেকে বানাবে সেটা কোনটা জানো এখানে হলো বৈশিষ্ট্য আমি তোমাদের বলে দিতেছি কি করবা বৈশিষ্ট্য কিসের বৈশিষ্ট্য ব্যবসার বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে কার্যাবলি ব্যবসার কার্যাবলি এখন এগুলো কিন্তু এডমিশন টেস্ট এর বইয়ে ব্যাখ্যা সহকারে নাই তাহলে এখন কি করতে হবে এইচএসির বই দেখতে হবে খালেকুজ্জামান স্যার এর বইয়ের বই থেকে ব্যবসার বৈশিষ্ট্য ব্যবসার কার্যাবলি যে থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট গুলো আছে একটু টাচ করতে হবে এছাড়া শিল্পের প্রকার ভেদ এখন শিল্পের প্রকার ভেদ আমরা গাইড বই গুলোতে যেটা লিখছি বা যেটা করি আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছে তো যদি শিল্পের প্রকার ভেদ থেকে অবভিয়াসলি তো কোশ্চেন করবে এখন যদি করে উদাহরণ গুলো একদম হুবহ তুলে দিয়ে করবে এরপরে যদি বানাইতে চায় তাহলে দেখবা সংজ্ঞা গুলো থেকে কনসেপ্ট বানাবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে তোমরা একটু একাডেমি বইটা দেখো তাহলে ব্যবসা পরিস্থিতি থেকে তোমরা এই তিনটা জায়গা এই তিনটা জায়গার বিষয়বস্তু তোমরা তোমাদের একাডেমিক বই থেকে একটু ডিটেলসলি দেখো পড়ো তাহলে তোমাদের জন্য ভালো হবে বলে আমি মনে করি কারণ বৈশিষ্ট্য কার্যাবলী থেকে নতুন ভাবে কোশ্চেন করার সুযোগ আছে যেটা আমরা কোন গাইড বই এডমিশন টেস্টের কোন গাইড বই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে লিখিনি সংক্ষিপ্ত আকারে লিখছি আর এর সঙ্গে তো উপযোগ পড়তে হবে আর উপযোগ একই ওই আমরাও যেভাবে দিছি যে কোনো জায়গা থেকে পড়ো না কেন ওই উপযোগ এই চারটার মধ্যে এই জায়গা থেকে মানে অলমোস্ট শিওর থাকা একটা নালা দুইটা কোশ্চেন নিশ্চিত কমন পাবা এই কয়েকটা জায়গা থেকে আচ্ছা ওটা ওই বিষয়টা গেল এছাড়া ব্যবসার পরিবেশকে গুরুত্ব দিও গত বছর যদিও তিনটা কোশ্চেন করছে এবছর নাও করতে পারে এখন এই জায়গায় তোমরা মূলত ব্যবসার পরিবেশের জায়গা থেকে আমরা যে চার্টটা দিয়েছি অথবা যে গাইড বইগুলো আমরা লিখেছি সেই জায়গাগুলো থেকে পড়লেই হবে আশা করি কিন্তু তারপরেও কয়েকটা জায়গার ডিটেলস একটু দেখার চেষ্টা করিও কয়েকটা জায়গার সেটা হলো এই ব্যবসা পরিবেশের অভ্যন্তরীণ বাহ্যিক পরিবেশ আছে মানে ম্যাক্রো এবং মাইক্রো পরিবেশ আছে খেয়াল করে দেখবো আমার টিউটোরিয়াল বই কিন্তু একদম ছোট করে দেওয়া আছে মূল ছয়টার পরেই কিন্তু ওই জিনিসটা দেওয়া আছে যে অভ্যন্তরীণ পরিবেশের মধ্যে ওই যে দেখা যাচ্ছে যে মালিক অন্য অন্য যারা আছে তারা তারা ছিল আর ও গত বছরে তো কোশ্চেন করছে যে নিচের কোনটি অভ্যন্তরীণ বেষ্টিক পরিবেশের উপাদান না ক্রেতা ওইটি করছিল দেখছো ওই জায়গা থেকে করছে তো মনে হয় না ওই জায়গা থেকে আর করবে তো তারপরে তোমরা ওই জায়গাটা দেখবা খালকুজ্জামান স্যারের বই কিন্তু আছে এখন ওই জায়গায় ব্যাখ্যাটা সহকারে একটু পড়িও মানে ওটা নিয়ে যে আলোচনা আছে সেটা দেখবা আর একই সঙ্গে তোমরা এই জায়গায় প্রাকৃতিক পরিবেশের আলোচনা বিষয়গুলো দেখবা তারপর হচ্ছে অর্থনৈতিক পরিবেশের আলোচনার বিষয়গুলো একটু রিকভারি করার চেষ্টা করিও যদিও আহামরি কিছু নাই ভিতরে রাজনৈতিক পরিবেশের বিষয়গুলো একটু দেখিও সামাজিক পরিবেশের বিষয়গুলো একটু আলোচনা বিষয়গুলো পড়িও যদিও কিছু না আমি আবারও বলতেছি ভিতরে আমার কিছু নাই উদাহরণগুলো তো তোমরা বা আমরা যে বইগুলো লিখছি যেগুলো পড়াচ্ছি বা পড়ছো সেগুলো থেকে আসবে কিন্তু তারপরও একটু তোমরা থিওরিটিক্যাল আলোচনা গুলো পড়িও তোমাদের ভালো হবে যদি হুটহাট করে নতুন কোশ্চেন বানায় তাহলে মুশকে তোমাদের বহু অধিকাংশ ছেলে মেয়েরা পারবা না তাহলে ওই থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট যদি একটু পড়ো তোমাদের ভিতর কিছু থাকবে তাহলে তোমরা সেই জিনিসটা অ্যান্সার করে আসতে পারবা একই সঙ্গে এক মালিকানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তারা দেখো ধারাবাহিক ভাবে রেগুলার কোশ্চেন করে যাচ্ছে তিনটা দুইটা তিনটা দুইটা একটা করে কোশ্চেন করে যাচ্ছে এবছর সেম একটা কোশ্চেন করবে এখন সেম কথা এই জায়গায় কি দেখবা এক মালিকানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য কোন গাইড বই বিস্তারিত আলোচনা করা নাই খালকুজ্জামান স্যারের বই বিস্তারিত আলোচনা করা আছে যেমন একক মালিকানা এটা নিয়ে ব্যাখ্যা আছে যে এক মালিকানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মালিক একাই হবে এবং মালিক এই সবকিছু বহন করে হ্যাঁ মালিক 
মালিকানা বা হস্তান্তর করা যায় না হ্যাঁ এই কথাগুলো দেখবে কিন্তু আছে অসীম দায় সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে দেওয়া আছে নিবন্ধন বাধাতামূলক নাই কেন নিবন্ধন বাধাতামূলক নাই এভাবে কথা বলা আছে আইন সংশ্লিষ্ট যে এক মালিকানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কোন আইন নাই হ্যাঁ বা কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তার অভাব কেন কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তার অভাব কারণ এর নির্দিষ্ট কোন আইন নাই তার মানে কি এই এক মালিকানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য জায়গাগুলোতে গিয়ে দেখবা যে এরকম ছোট ছোট করে টপিক্স বের করে দিয়েছে টিউটোরিয়াল বই কিন্তু আছে আমি কিন্তু ওটা আপডেট করে দিয়েছি আপডেট বইটাতে টিউটোরিয়াল বইয়ে আমি বৈশিষ্ট্য গুলো দিয়েছি কিন্তু ওই বৈশিষ্ট্যের এগেনস্টে যে আলোচনা গুলো আছে সেগুলো তোমরা খালেকুল জামান স্যারের বই থেকে একটু টাচ করো কারণ তাদের কোশ্চেনের ধরন এমনই সেম একই সঙ্গে এই জায়গাতে এক মালিকানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কি আছে সুবিধা এবং অসুবিধা আছে মিস করবা না এগুলা তারা চাইলেই নতুন কোশ্চেন তৈরি করতে পারে জাস্ট এতটুকু শেষ এক মালিকানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অংশীদারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেভাবে পড়তেছ আলহামদুলিল্লাহ সেভাবে পড়ো সেম এই জায়গাতেও তোমরা নতুন করে তোমাদের একাডেমিক বই থেকে যদি পড়তে চাও এই দুইটা জায়গা পড়িও বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা এবং অসুবিধা সেটা দুইটা দৃষ্টিকোণ থেকে সুবিধা অসুবিধা একটা হলো এক মালিকানার দৃষ্টিকোণ থেকে অংশীদারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুবিধা অসুবিধা দুই নম্বর হলো কোম্পানির দৃষ্টিকোণ থেকে অংশীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুবিধা অসুবিধা টিচাররা মূলত নতুন যে কোশ্চেনটা করবে তারা এই জায়গা থেকে করতে পারে যে কোনো না হতে পারে তাহলে তোমরা যদি নিজেরাই একটু পড়ার সময় যেহেতু যথেষ্ট সময় আছে নিজেরা যদি একটু যাচাই বাছাই করো নিজেকে এই জায়গায় আমি বিশ্বাস করি যে কোশ্চেনে বানাক না কেন অন্য আট দশটা ছেলে মেয়েদের থেকে তোমরা আগাই থাকবা আর এই কাজটা করবা কোথা থাকে খালেকুল জামান স্যারের বই দিয়ে খালেকুল জামান স্যারের বই সুন্দরভাবে অংশীদারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুবিধা অসুবিধা আছে এক মালিকানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুবিধা অসুবিধা আছে একই সঙ্গে কেন কোম্পানি সংগঠনে স্থানান্তর আমরা হলাম বা কোম্পানি সংগঠন কেন আসলো হ্যাঁ এক মালিকানা অংশীদারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তুলনা কোম্পানি সংগঠন কেন সবচেয়ে উপযোগী এর এগেনস্টরা কিন্তু ছোট্ট করে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পেজে এই কথাটা বলা আছে এবং একই সঙ্গে এই এত কোম্পানি সংগঠন রাষ্ট্রীয় ব্যবসা সংগঠন তারপরে হচ্ছে কি বলে ব্যবসায়িক জোট সবকিছু থাকার পরেও কেন এক মালিকানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং অংশীদারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এখনো টিকে আছে এই যে এই জায়গাটা এই জায়গা থেকে মনে হয় বছর কোশ্চেন বানাইছে তাদের যে কোশ্চেনের দাস ঠিক আছে আর আমি চেষ্টা করব যেহেতু সময় আছে আমি দেখি দুই তিনটা মডেল টেস্ট তৈরি করি অ্যাটলিস্ট বাংলা ইংরেজির কোশ্চেন যদিও আমি বাংলা ইংরেজির কোশ্চেন করতে পারবো কিন্তু আমি চাচ্ছি কমসে কম অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্টের উপর এরকম তিনটা মডেল টেস্ট সেট করি পঁয়ত্রিশটা কোশ্চেনে আমি বিশ্বাস করি ইনশাল্লাহ কোনো না কোনো কোনোটার সঙ্গে দেখবে যে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে অনুরূপ কিছু হবে এমনটা আমি বিশ্বাস করি তো দেখি আমি এটা করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো বা অমন চেষ্টায় আসি তাহলে এই জায়গাগুলো দেখবা এবং একই সঙ্গে কোম্পানি কোম্পানিরও সেম বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা অসুবিধা বাকি অন্য অন্য যে বিষয়গুলো আছে এখন অন্য বিষয়গুলোর মধ্যে আমি তোমাদের কয়েকটা বিষয় বলে দিতেছি সেটা হলো কোম্পানির গঠন পর্যায় আছে না কোম্পানির গঠন পর্যায় কোম্পানির গঠন পর্যায় এখানে কোম্পানির গঠন পর্যায় দেখবা হলো এর স্তর আছে হলো চারটা মূলত এর মধ্যে তিনটা ফলো করে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি আর চারটা ফলো সরি তিনটা ফলো করে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি চারটা ফলো করে কি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এর ভিতরে দলিল প্রস্তুতকরণ আছে দলিল প্রস্তুত দেখছো এই জায়গা থেকে কিন্তু এই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোশ্চেন করছে যে নিবন্ধনের জন্য কয়টা দলিলের প্রয়োজন পড়ে এডমিশন টেস্টের কোনো গাইড বই তথ্যটা নাই তাহলে কোথায় আছে খালেকুজ জামান স্যারের বই আছে একাডেমি বই আছে তাহলে যৌতমূলধনী কোম্পানির ক্ষেত্রেও সেম বৈশিষ্ট্য সুবিধা অসুবিধা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে অংশীদার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিকোণ থেকে যৌথ মূলধনী কোম্পানির সুবিধা কি বা অন্য অন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তুলনায় যৌথ মূলধনী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুবিধাগুলো কি খেয়াল করে দেখো চোখান খোলা রাখো গাইড বইও কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করা নাই আমি যখন পড়াবো এগুলোকে টাচ করে কোশ্চেন করব কিন্তু তোমাদের পড়াবো দেখবা যে কিছু না কিছু পাবা এবং সেগুলো নোট করার চেষ্টা করো যেমন আমি যদি উদাহরণ হিসেবে বলি যে অংশীদারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় যৌথ মূলধনী কোম্পানির প্রধান যে সুবিধাটা বা অন্য অন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আহ যৌথ মূলধনী কোম্পানির প্রধান যে সুবিধা সেটা হলো সীমিত দায় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তা নাম্বার থ্রি অধিক মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব এই তিনটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সবার আগাই থাকবে সবার আগে থাকবে যে সীমিত দায় কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তা এরপর অধিক মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব এছাড়া আরো বলতে পারবা যে অধিক মানব সম্পদ অথবা অধিক জ্ঞান একত্রিত করা সম্ভব যেমন হচ্ছে অনেক ভালো ভালো মানুষের মতো কর্মীরা আসে বা হায়ার করা সম্
তোমার পাঁচ টাকা খরচ হচ্ছে কিন্তু দুইটা পণ্য উৎপাদন করতে গিয়ে তোমার দেখো মনে করো যে আট টাকা খরচ হচ্ছে তাহলে এখানে দেখো যে একটা পণ্য উৎপাদন করতেছে তার পাঁচ টাকা খরচ হচ্ছে কিন্তু যে দুইটা পণ্য উৎপাদন করতেছে তার দশ টাকা খরচ হওয়ার কথা তাহলে এখানে তার দশ টাকা খরচ না হয় দুই টাকা সেফ হলো তাহলে এই যে বৃহৎ পরিসরের উৎপাদনের কারণে তুমি যে সেফটা হয় তুমি যে অ্যাডভান্টেজটা পাও সেটাকে বলা হয় ইকোনমিক অফ স্কেল কোন কথা কোন জায়গাতে কিন্তু বলা নাই এই জিনিসটা এখনো তোমাদের বই হায়ার এডুকেশনের বইগুলোতে আছে তো এইটা কিন্তু সম্ভব হয় যৌথ মূলধন কোম্পানির ক্ষেত্রে কারণ তার বৃহৎ পরিসরে পণ্য দ্রব্য উৎপাদন করে বিদায় তারা কিন্তু ইকোনমি স্কেলের যে সুবিধাটা আছে সেটা তারা নিতে পারে এই বুঝতে পারতেছ বিষয়গুলো আচ্ছা এটা দেখবা সেম একই ভাবে সবাই সমিতির বৈশিষ্ট্যটাই শুধু দেখবা বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য সবাই সমিতির বৈশিষ্ট্যটা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখবা বাকি যা আছে দেখবা আমরা গাইড বই গুলোতে যতটুকু দিচ্ছি অতটুকু এর বাইরে না সুতরাং খালেকুল জামান স্যারের বই থেকে বৈশিষ্ট্য ব্যতীত আর অন্য কোনো জিনিস দেখার দরকার নাই রাষ্ট্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সেম বৈশিষ্ট্য শুধু দেখবা বৈশিষ্ট্য আছে অবশ্যই আছে রাষ্ট্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বৈশিষ্ট্য আছে এবং একই সঙ্গে রাষ্ট্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ধারণাটা কোথা থেকে আসলো হ্যাঁ এটা মূলত কি করে যদিও আমাদের গাইড বই গুলোতে আছে তারপরে একটু খালেকুল জামান স্যারের বই থেকে একটু দেখিও যদি অনেকগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেওয়া ততগুলো দরকার নাই আর রাষ্ট্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ নিয়ে যতগুলো তথ্য দেওয়া আছে ওগুলো খালেকুল জামান স্যার বই থেকে পড়িও না কারণ অনেকগুলো ডিটেলস আননেসারি তথ্য দেওয়া আছে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা টিউটোরিয়াল সিরিজের ছোট্ট অংশটুকু পড়বা এরপর শুধু এমসিকিউ প্র্যাকটিস করবা আর আমার মনে হয় না এই জায়গাগুলোতে অত আহামুরি পরিমাণে কোশ্চেন করবে ব্যবসার আইনগত দিক দরকার নাই ব্যবসা সহায়ক সেবা এগুলোতে আহামরি একাডেমিক বইয়ের দরকার নাই ব্যবসা উদ্যোগ একাডেমি বইয়ের দরকার আছে তারপরে আমি বলবো যে দরকার নাই কারণ টিউটোরিয়াল সিরিজ দিয়ে ওটা আমি কাভার করে দিয়েছি ব্যবসা তথ্য প্রযুক্তির বিষয়টা দরকার নাই টিউটোরিয়াল সিরিজে কভার আছে কিন্তু ব্যবসার নৈতিকত সামাজিক দায়বদ্ধতা এই জায়গায় কাহিনী আছে এই জায়গাটায় তোমরা দুইটা জিনিস দেখবা নাম্বার ওয়ান তোমাদের বোর্ড বই তবে পুরা ডানা বেসে বেসে আননেসেসারি জিনিসগুলো পড়ার দরকার নাই একটু যাচাই বাছাই করলে বুঝতে পারবে নাম্বার ওয়ান বোর্ড বই মানে খালি গুজামান স্যারের বইটা প্লাস বোর্ড প্রশ্ন বোর্ড প্রশ্ন লাগবে মাস্ট কারণ রাশি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসার নৈতিকতা সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে যে দুই একটা কোশ্চেন করছিল বোর্ড কোশ্চেন হব তুলে দিয়েছিল গত বছরও দেখো ওই যে ইস্ট না কি জানি খাদ্য সংরক্ষণ সংরক্ষণের যে উপাদান এইচএসি বোর্ডে কিন্তু সেগুলো কোশ্চেন আসছিল তাহলে তোমরা এইখান থেকে যদি একটা কোশ্চেন গুলো করতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা বোর্ড বইটা পড়বা এবং বোর্ডের যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো কোনো না কোনো ভাবে একটু কালেক্ট করে নাও তোমাদের কাছে গাইড বই থাকলে কেউ না কেউ কালেক্ট করতে পারলে গ্রুপে দাও যে আমার কাছে এই বই ছিল বা আমার ছোট ভাই পরে ওর কাছে হলো এই অধ্যায়ের এই কোশ্চেন গুলো আছে যেটা আমি পাঞ্জারি বা লেকচার থেকে পাইছি এই যে ধর পর সবাই একটু দেখিও এই জায়গাটা এর বাইরে লাগবে না হ্যাঁ আর না হলে অ্যাজ ইউজাল যে কোশ্চেন গুলো করবে সেগুলো দেখবো যে আমাদের গাইড বই গুলো থেকেই আসছে স্পেশালি টিউটোরিয়াল সিরিজ থেকে যেহেতু পড়াটা কমান কমায় দেওয়া আছে একদম নিশ্চিত থাকো টিউটোরিয়াল সিরিজ থেকে ইনশাল্লাহ কমন থাকবে এগুলো এবং এখানে আর একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় দেখো কোন পেপার থেকে সবচেয়ে বেশি কোশ্চেন করা হচ্ছে ফার্স্ট পেপার তাহলে ফার্স্ট পেপার থেকে ফিফটি প্লাস কোশ্চেন করা হবে তাহলে বুঝে নাও যে যে জায়গাগুলোর কথা বললাম এই জায়গাগুলো তোমাদের পড়তে হবে এবার আসি সেকেন্ড পেপারে সেকেন্ড পেপারে তোমরা যে জিনিসটা দেখবা এটা তো অ্যাজ ইউজাল যেটা দেখতেছো সেটাই অ্যাজ ইউজাল যেটা দেখতেছো সেটাই সম্পূর্ণ অধ্যায়টাই দেখতে হবে কোনো মাপ যোগ নাই এখানে সম্পূর্ণটাই দেখতে হবে তো একাডেমি বইয়ের দরকার হবে না এডমিশন টেস্টের বইগুলো পড়িও তবে হ্যাঁ একাডেমি বইয়ে যে জায়গাটা তোমরা দেখতে পারো সেটা হলো দক্ষতার ব্যবহার একাডেমিক বই থেকে একটু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেওয়া আছে জায়গাটা দক্ষতার ব্যবহার এই জায়গাটা দেখতে পারো এছাড়া নীতিমালা গুলো আছে না নীতিমালা গুলো নিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে একাডেমিক বইয়ে নীতিমালা গুলো নিয়ে ব্যাখ্যা এবং বোঝাই দেওয়া আছে এই জায়গাটুকু শুধু দেখবা আর বাকি আমাদের যে এডমিশন টেস্টের বইগুলো আছে সেগুলো থেকে পড়লেই হবে এবার আসে হচ্ছে আমাদের হলো এই যে পরিকল্পনা হ্যাঁ এইটা তোমাদের একাডেমি বইয়ের কাছে একটু যেতে হবে যদিও এডমিশন টেস্টে যে বড় বইগুলো কিনছো যেমন অনেকে মিরর কিনছো ফান্ডামেন্টাল অফ বিজনেস কিনছো অনেকে দেখা যাচ্ছে যে হচ্ছে কি বলে জয়গুলির জয় ব্যবসা বিচিত্রা কিনছো হ্যাঁ এই বইগুলাতে দেওয়া আছে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে শুধুমাত্র মনে হয় জয়গুলিতে দেওয়া আছে মিররেও নাই তারপর ফান্ডামেন্টাল বিজনেসেও নাই এগুলো একদম আমার টিউটোরিয়াল সির
একাডেমিক বইটা দেখবা এই জায়গায় কোন কোন জায়গাটা দেখবা সেটা আমি বলে দিতেছি দেখো আমরা হচ্ছে মানে পরিকল্পনার প্রকার ভেদ একাত্মক পরিকল্পনা আর অপর দিকে কি আমাদের হচ্ছে স্থায়ী পরিকল্পনা এই দুই পরিকল্পনা নিয়েই সবচেয়ে বেশি আর কি প্রায়োরিটি দেই তো এই দুই ধরনের তথ্য কিন্তু আমরা গাইড বইগুলোতে রিপ্রেজেন্ট করছি এর বাইরে যে ক্লাসিফিকেশন গুলো আছে সেগুলা মানে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে উপস্থাপন করা আছে একটু সেটা হলো জয়গুলির বইটাতে ঠিক আছে তো সবাই তো জয়গুলির বইটা নাও নাই তাহলে সেক্ষেত্রে কি করবা সেক্ষেত্রে তোমরা তোমাদের এই সিসির খালকুজ জামান স্যারের বইটা টাচ করবা মানে একাত্মক স্থায়ী পরিকল্পনা বাদ দিয়ে বাকি পরিকল্পনা কিন্তু আছে এখানে দেখবা লক্ষ্য আছে তারপরে হচ্ছে মিশন আছে ভীষণ আছে সামগ্রিক পরিকল্পনা আছে তারপরে স্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনা গুলো আছে ওই জায়গাটার আমি কথা বলতেছি ঠিক আছে এছাড়া একই সঙ্গে পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপ আছে যেটা গাইড বই গুলাতে আমরা আলোচনা করিনি এডমিশন টেস্টের বই গুলাতে আলোচনা করিনি তো সেটা তোমাকে খালেক জামান স্যারের বই থেকে দেখতে হবে কারণ তাদের কোশ্চেনের ধাসটা অমনটাই পরিকল্পনা থেকে যেটা আমরা দিয়েছি ওটা তো পড়বাই এর বাইরে তোমাকে কি করতে হবে এর বাইরে গিয়ে তোমাদের পরিকল্পনা যে আলাদা ক্লাসিফিকেশন গুলো আছে ওগুলো যেহেতু এডমিশন টেস্টের গাইড বই গুলাতে তোমরা যেগুলো নিয়েছো সেগুলো তো ভালোভাবে আলোচনা করা নাই তার মানে কি এই সিসির বইটা তোমাকে টাচ করতে হবে একই সঙ্গে পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপ এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের সম্ভবত পরিকল্পনার ওখানে বৈশিষ্ট্য রিলেটেড বিষয়গুলো নাই তবে হ্যাঁ এই জায়গাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটা প্রক্রিয়া আছে তোমরা খেয়াল করবা পরিকল্পনারও প্রক্রিয়া আছে সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও প্রক্রিয়া আছে আমি অনুরোধ করব তোমরা এই প্রক্রিয়া অংশটা একটু মানে আলোচনা সাপেক্ষে পড়িও যেটা একাডেমি বই আলোচনা করা আছে অন্য গাইড বইগুলোতে আলোচনা করা নাই এর বাইরে মনে হয় না যে দরকার পড়বে ঠিক আছে এর বাইরে মনে হয় না আশা করি তারা যদি নতুন কোশ্চেন করে তাহলে তো এগুলো থেকে পড়বে ইনশাল্লাহ আর যদি নতুন কোশ্চেন না করে তাহলে টিউটোরিয়াল সিরিজ থেকে একদম অলমোস্ট কমন পাবা কারণ অলমোস্ট যেটা দরকার সেটা আমি দিয়ে দিয়েছি আর তোমরা তোমাদের আমি বলবো যে ভাগ্যটা খারাপ যে বিজনেস ওয়ার্ল্ড বইটা বা অ্যাকাউন্টিং ওয়ার্ল্ড বইটা যদি লাস্তো আমি এই জিনিসগুলোকেই কিন্তু কভার করছি মানে আমাদের এডমিশন টেস্টের বইগুলোতে যে ঘাটতিগুলো আছে সেই ঘাটতিগুলো আমি রিকভার করছি তারপরে ষাট দিনের একটা রুটিন দিয়েছি প্রত্যেকটা জিনিস আলাদা আলাদা করে দিয়েছি মানে স্টুডেন্ট বান্ধব করে তৈরি করছে অন্য গাইড বইগুলোতে তো দেখা যাচ্ছে যে জাস্ট শুধু টাইপ করে করা হয়েছে কোন একজন যে এক্সপার্ট বসবে স্টুডেন্ট উপযোগী করে লিখবে বা তৈরি করবে বা এভাবে উপস্থাপন করবে এমনটা কিন্তু নাই যেটা আমাদের বইটাতে থাকবে এই কারণে দেখবা যে যখন বইগুলো আসবে এর গ্রহণযোগ্যতাটা অনেক বেশি থাকবে তো তোমরা যেহেতু ওই বইটা পাচ্ছ না এইচএসির বইটাকে এভাবে টাচ করিও এবার আসা হলো সংগঠন নিয়ে সংগঠনের প্রকার ভেদ সম্পর্কে তোমরা জানো বা আমরা পড়াই বা সংগঠনের প্রকার ভেদ নিয়ে সব জায়গাতে আলোচনা করা আছে তো টিউটোরিয়াল সিরিজে এক পৃষ্ঠায় কিন্তু এই জিনিসটা আলোচনা করা আছে এখন এর বাইরে গিয়েও সংগঠন এর একটা প্রক্রিয়া আছে সেটাও আলোচনা করা আছে বইগুলোতে কিন্তু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে আলোচনা করা নাই যে অমুক পর্যায়ে কি করা হয় তমুক পর্যায়ে কি করা হয় এগুলো কিন্তু নাই তাহলে সেম এই কাজটা তোমরা তোমাদের এইচ এসি বই থেকে করে নিবা সেম কর্মী সংস্থান কর্মী সংস্থান নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা আছে কম বেশি কিন্তু তারপরেও তোমরা আগে এডমিশন টেস্টের বইগুলো পড়বা পড়ার পর কর্মী সংস্থানের সুবিধা অসুবিধা তারপরে কর্মী সংস্থানের প্রক্রিয়া দেখবে ব্যাখ্যা আছে এবং একই সঙ্গে ওই যে টেস্ট আছে দেখবা কর্মী নিয়োগের কিছু পরীক্ষা আছে ওই পরীক্ষাগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে আহামরি গাইড বইগুলোতে আলোচনা করা নেই তো ওই জায়গাগুলো থেকে কোশ্চেনগুলো অনেক স্টুডেন্ট পারবে না তো তোমরা এই জায়গাতে কর্মী সংস্থান প্রক্রিয়ার বিস্তারিত আলোচনাটা পড়ে নিবা একটু বিস্তারিত পড়ার চেষ্টা করবা আর একই সঙ্গে কি করবা একই সঙ্গে তোমরা এই এই জায়গায় কিছু টেস্ট আছে যেটা খালেক জামান স্যার বই সুন্দরভাবে দেওয়া আছে যা চোদ্দটুকু জায়গা দেখবা সেম একই সঙ্গে নির্দেশনার নেতৃত্ব এই জায়গা থেকে দেখো এবছর হচ্ছে নতুন কোশ্চেন করছে যে নেতার কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত রিলেটেড কিছু কোশ্চেন করছে তো নেতৃত্বের প্রকার ভেদ তো তোমরা দেখছো অনেকগুলো আছে ওই নেতৃত্ব প্রকার ভেদেই মূলত আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করি এই যে পিতৃসুলভ নেতৃত্ব স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব এই জিনিসগুলা তো ওগুলা থেকে তো কম বেশি কোশ্চেন করে যদি কোশ্চেন করে তাহলে তো পারবা কিন্তু ওর বাইরেও দেখা যাচ্ছে যে কোশ্চেন করতেছে তারা তাহলে ওর বাইরে গিয়ে কোথা থেকে কোশ্চেন করতেছে নেতার কার্যাবলী নেতার গুণাবলী ঠিক আছে তাহলে নেতার কার্যাবলী নেতার গুণাবলী এই জায়গাগুলো তোমরা তোমাদের একাডেমিক খালেক জামান স্যারের বইটা থেকে একটু টাচ নিও এছাড়া নির্দেশনা কি নির্দেশনা সম্পর্কে একটু একাডেমিক আলোচনা পড়িও এর বাইরে তেমন দরকার নাই প্রেশনা আমার মনে হয় না নতুন এই জায়গা থেকে
সমন্বয় সাধন সংশ্লিষ্ট নীতিগুলো শুধু দেখতে পারো যে সমন্বয় সাধনের সঙ্গে কোন কোন নীতি আছে নীতিমালা জড়িত জাস্ট এতটুকু দেখতে পারো ঠিক আছে চলবে ও এখানে একটা জিনিস স্কিপ করছি কার্যকর সংগঠন কাঠামো তৈরি করার জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হয় কার্যকর সংগঠন কাঠামো এই জায়গাটাও দেখিও তোমাদের একাডেমিক গাইড বইয়ে মানে এইস এস সি খালকু জামান স্যারের বই আলোচনা করা আছে যেমন কার্যকর সংগঠন কাঠামো তৈরি করতে গেলে পরিকল্পনা সবার জানা থাকতে হবে তারপরে সবার সহযোগিতা থাকতে হবে যোগাযোগ করার মানে স্কোপটা রাখতে হবে এই জিনিসগুলো কিন্তু আছে ওটা দেখিও এরপর দেখো এ আছে নিয়ন্ত্রণ আছে না আমার মনে হয় না যে তোমাদের একাডেমিক বই টাচ করতে হবে কিন্তু তারপরেও তোমরা নিয়ন্ত্রণের যে কলা কৌশল গুলো আছে ওই কলা কৌশল গুলো সম্পর্কে একটু ডিটেল জানার জন্য এইসিস বইটা টাচ করতে পারো এর বাইরে তেমন আর লাগবে না গেল মোটামুটি ভাবে সম্পূর্ণ বইটাই কিন্তু অলমোস্ট কমপ্লিট হয়ে গেল আর এখানে একটা বিষয় খেয়াল করো যে দেখো এই যে দেখো সেকেন্ড পেপার থেকে কিভাবে তারা কোয়েশ্চেন করতেছে তো সেকেন্ড পেপার থেকেও দেখো ওই রকম আর কি আসেনি সাধারণ রিলেটেড জায়গাগুলো থেকে কোয়েশ্চেন করছে তো যদিও গত বছরে যে কোয়েশ্চেনটা সেগুলো উপরের যে কোনো মানে টপিক্স এর সঙ্গে রিলেটেড করা যায় তো আমার মনে হয় না তারপরে আমরা একটা মানে পেজ পড়বো আমি এখানে কিছু তথ্য কালেক্ট করবো সেগুলো আমি তোমাদের দেবনি মানে সাম্প্রতিক রিলেটেড কিছু বিষয়গুলা মানে তোমরা একটু সাম্প্রতিক রিলেটেড বিষয় কয়েকটা জিনিসটা আছে রাখিও এছাড়া ফাইন্যান্সের ফার্স্ট পেপার থেকে মনে হয় না কোয়েশ্চেন করবে ব্যাংকিং থেকে কোয়েশ্চেন করতে পারে একই সঙ্গে বিমার অংশ থেকে কোয়েশ্চেন করতে পারে তাহলে তোমরা আমাদের সতেরো নম্বর টিউটোরিয়ালটা একটু ভালোভাবে আয়ত্ত করিও ইনশাল্লাহ এর মধ্যে থেকে কমন আসবে এই যে ব্যাংকিং এখানে এটাই এটাই বললাম ফাইন্যান্স থেকে বাদ ব্যাংকিং থেকে চান্স বেশি আছে আর অপর দিকে হচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিপণন অংশ থেকে সেম ষোলো নম্বর টিউটোরিয়ালে আলোচনা করা আছে যেমন পণ্য জীবন চক্র পণ্যের প্রকার ভেদ এছাড়া আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য যে জায়গাটা সেটা ঠিক আছে জাস্ট এতটুকু জায়গা দেখলেই হবে এর বাইরে মনে হয় না আর তোমাদের বেশি দেখতে হবে তো এই ছিল হচ্ছে আলোচনা আশা করি যে আমি তোমাদের পুরো অংশটা একদম ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করলাম কোথা থেকে কি করবা না করবা আর পরবর্তী দিনগুলোতে আমরা দেখি পার একটা অধ্যায়ের ওপর একটা করে ক্লাস নেব ভালো হয় মানে একসঙ্গে তাহলে দুইটাই আগাবে জাস্ট আহামরি যে জায়গাগুলো বোঝো না সেগুলো বুঝাই দিবনি যে কোশ্চেন গুলো তো কনফ্লিক্ট আছে সে কোশ্চেন গুলো সলভ করাই দিবনি এখন সঙ্গে কোন জায়গা থেকে নতুন কোশ্চেন করতে পারে এখন যেভাবে বললাম পরবর্তীতে একদম যখন টপিক্স এর ভিতর ঢুকে ঢুকে বলে দেব তখন তোমাদের জন্য বিষয়টা ক্লিয়ার হবে বলে আমি মনে করতেছি ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় এখন তোমাদের কিছু বলার থাকলে বা জিজ্ঞাসা কিছু থাকলে বলো আজকের ক্লাস এতটুকু দেখি অমনই করব রাত্রের দিকে কনভার্ট করে দেব বাজে দুইটার দিকে ক্লাস করা যায় আস্তে আস্তে অল্প করে দুইটা তিনটার দিকে ঠিক আছে উপায় তো নাই শেষ তো করতে হবে ঠিক আছে আর আর কেউ কিছু বলবা উপায় তো নাই দেখতে হবে এই জায়গাটা যদিও ম্যানেজমেন্টে ক্লাস নিতে আমার অতটা ভালো লাগে না বা আমি ক্লাসও নেই না ম্যানেজমেন্টে জাস্ট দিক নির্দেশনা দেই কিন্তু একটু নিতে হবে টাচ করে বেশি লাগবে না বেশি লাগবে না আমার মনে হয় না যে বেশি ক্লাসে তোমাদের প্রয়োজন করবে যেমন ব্যবসার মৌলিক ধারণা কি বুঝাবো জাস্ট এখানে শিল্পের প্রকারের জায়গাটা নিয়ে কথা বলার আছে জাস্ট এতটুকু ব্যবসার পরিবেশ কিছু কনফ্লিক্ট জায়গা আছে ওগুলো নিয়ে কথা বললে ব্যবসা পরিবেশ শেষ ওই তিরিশ মিনিট বিশ মিনিটের মধ্যে শেষ হবে ইনশাল্লাহ এক মালিকানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সেম এভাবে শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে তাও আর কেউ কিছু বলবা আজকে পর্যন্ত থাক জুম্মার দিন সবাই নামাজ পড়ো ঠিক আছে তাহলে কেটে দিলাম ঠিক আছে আর এক্সাম গুলো দাও তোমরা এক্সাম গুলো কিন্তু দিতেছো না এক্সাম গুলো দাও আর আমি আজকের মধ্যে বাকি চারটা যে মডেল টেস্ট আছে গুচ্চর সে হচ্ছে বাকি চারটা মডেল টেস্ট আমি তোমাদের গ্রুপে দিয়ে দিব না তোমরা সময় মতো এক্সাম দিয়ে নিও তো আল্লাহ হাফেজ
আসসালামু আলাইকুম